আমরা এখন এমপিএস ল এর আরেকটু এক্সপ্যানশনটা দেখব মানে অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্যানশন না এখানে আমাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করার জন্য যে i1 i2 কিভাবে ধরতে হয় সারফেসের ডিরেকশনগুলো ওগুলো ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এই एग्जांपल সিনারিওটা নিয়ে একটু কথা বলি তো এখানে আসলে এই যে i1 এই যে দেখতেছো এরকম একটা তার আছে এই তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে তো ধরে নিতে পারো এই তারটার গুরুত্ব যেটা সেটা নগণ্য ধরে নিতে পারো সেম ভাবে এটার মধ্যে দিয়ে i2 তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে ঠিক আছে তো এইটাও সেম ধরে নিতে পারো এই তারটার গুরুত্ব যেটা সেটা নগণ্য আর কি তো এই দুইটাই কন্টিনিউয়াস ফ্লো এবং স্টিডি ফ্লো মানে হলো গিয়ে কন্টিনিউয়াস এবং স্টিডি কারণ হলো গিয়ে দুই ক্ষেত্রেই হলো সবসময় কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এবং তৈরি প্রবাহের মানটা একটা নির্দিষ্ট মান আর কি তো আমরা যেই কাজ করব এখানে দুইটা পথের লাইন ইন্ট্রিগাল নেব মানে দুইটা পথ এই যে দেখতেছো একটা এরকম দুই নাম্বার পথ এই যে একটা অনেকটা কমপ্লেক্স আঁকা বাঁকা আর একটা এই অনেকটা সিম্পল ঠিক আছে অনেকটা বৃত্তাকার না ঠিক প্রায় বৃত্তাকারের মতো এরকম আমরা এই দুই ক্ষেত্রে দেখব যে আসলে এমপিএস লোটা কিভাবে খাটানো যায় তো ফার্স্ট অফ অল এটার ক্ষেত্রে দেখি এক নাম্বার পথের ক্ষেত্রে তো এক নাম্বার পথের ক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা এই জিনিসটা বের করবো যে বি ডট ডিএস আমরা এখানে জানি মি নট আর এখানে একটা ভ্যালু বসবে ঠিক না আমাদের আই তৈরি প্রবাহ তো এখানে আমরা তৈরি প্রবাহ নিয়ে কি বলছিলাম যে আমরা তৈরি প্রবাহ নিয়ে এমপিএস লোতে বলছি যে তুমি যে ক্রোস পার্টটা নিছো এই যে ক্রোস পার্টটা এই যে লাল কালার ক্রোস পার্টটা সেটা হলো কি অনেকটা এরকম যে এরকম যদি দুইটা চিন্তা করো এইটা আর এইটা এইটাকে এই কালার দিয়ে আর এটাকে এইটা দিয়ে যদি চিন্তা করো তাহলে ক্রোস পার্টটা এরকম এইভাবে করে ঘুরে আসছে এইরকমভাবে গিয়ে ঘুরে আসছে এবং ডিএসগুলো হলো সব এইভাবে তাহলে এখন দেখো এই আই ওয়ান এই ক্রোস পাতের প্রথম আমরা দিক বের করি যে ক্রোস পাতের দিক কোন দিকে কোনটা আউট ওয়ার্ড আর কি কোনটা বাইরে দিয়ে কাজ করে যেহেতু এইভাবে করে ঘুরতেছে ডিএসটা এই যে এখানে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখা আছে তাই ক্রোস পার্টের এই উপরের দিকটা হলো আউট ওয়ার্ড এখানে আই ওয়ান যেটা করতেছে আই ওয়ান হলো এইভাবে নিচের দিকে নামতেছে এই যে ক্লোজ পার্ট আছে এই সারফেসের মধ্যে দিয়ে এইটা হলো নিচের দিকে নামতেছে আর আই টুটা দেখো এটার মধ্যে দিয়ে উপরের দিকে উঠতেছে তার মানে আই ওয়ানটা হলো নিচের দিকে আর যে আই টুটা সেটা হলো উপরের দিকে তাহলে আমরা জানি যে যদি আমার যে সারফেসের যে আউটওয়ার্ড ডিরেকশান মানে বাইরের দিক এখানে বাইরের দিকটা কোন দিকে উপরের দিকে সো বাইরের দিকের সাথে যেই তৈরি প্রভাবটা মিলবে সেটা পজিটিভ আর যেটা মিলবে না মানে যেটা হলো ভিতরের দিকে যাচ্ছে সেটা হলো নেগেটিভ তাহলে তৈরি এখানে এই পথটার এই এই পথ এইভাবে ধরছি এটার জন্য বাইরের দিক হলো উপরের দিকে আই টু হলো উপরের দিকে তার মানে আই টু পজিটিভ আর আই ওয়ান কি নেগেটিভ তার মানে জিনিসটা এরকম হবে আই টু মাইনাস আই ওয়ান দ্যাটস আ থিং সো ইটস সিম্পল হাওয়ার দুই নাম্বার পথের জন্য আমরা দেখি কি হয় দুই নাম্বার পথটা আসলে এতটা সিম্পল না বাট এটা করতে পারলে আমাদের কনসেপ্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো দুই নাম্বার পথে আসলে ঘটনাটা কেমন ঘটছে সেটা আমরা বলি যে এখানে আসলে এই যে প্রথমে যেটা ছিল এই যে মনে করো এটা আই টুটা আর এটা যেটা এটা আই ওয়ানটা তো এটা এইভাবে করে গেছে এইখান থেকে তারটা বের হয়েছে এইভাবে করে ঘুরছে ঘুরে এটার পিছন দিয়ে গেছে তার মানে কি হয়েছে এইভাবে করে গেল এইখান থেকে তারটা এইভাবে করে গেল এই যে এটার মধ্যে এভাবে করে গেল এদিক দিয়ে ঘুরছে এদিক দিয়ে তারটা বের হয়েছে বের হয়ে তারপর আবার এদিক দিয়ে ঢুকছে তা আমরা এই পার্ট বাই পার্ট চিন্তা করি তাহলে সুবিধা হবে এবং এইটা কিন্তু কোনো জায়গায় ক্রস করে নাই এটা হলো যদি ছবিটা ঠিক মতো দেখো এটা আসলে একটা তারকে অনেকভাবে এরকম প্যাঁচানো হয়েছে কিন্তু এটা ভাইবো না যে একটা তার একটা তারের সাথে কোথাও ক্রস করছে মানে ক্রস করে লেগে গেছে এই যে এইগুলো দেখলে মনে হইতে পারে একটা তার একটা তারের সাথে ক্রস করছে না একটা তার ক্রস করে এটা মাঝখানে গ্যাপ আছে পিছনের যে অংশটা আর সামনের যে অংশটা যেটা এভাবে যাচ্ছে আর একটা হলো এইভাবে আসতেছে দুইটা এক জায়গায় ক্রস করে নাই মাঝখানে গ্যাপ আছে তো এখানে কোথাও এটা ভাবার দরকার নাই যে তারের দুইটা অংশ একজন একজনের সাথে ক্রস করছে আর কি তো আমরা একটা একটা সো এটা কি এটা আসলে পুরোটা একটা লুপ ঠিক আছে জাস্ট হলো গিয়ে লুপগুলো বিভিন্ন জায়গায় প্যাঁচায় গেছে তো এবার একটা একটা করে চিন্তা করি এই দুই নাম্বার পথের জন্য ফার্স্টে এই অংশটা নিয়ে চিন্তা করি যে আই টু এখানে কি হয়েছে তো এখানে দেখো আই টু এর ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঘটছে এরকম যে তারটা হলো গিয়ে কিভাবে আসছে এই এদিক দিয়ে হলো সামনে দিয়ে আসছে আর ওইখানে হলো পিছন দিয়ে গেছে তার মানে তারটা তুমি এরকম চিন্তা করো এইভাবে করে গিয়ে এইভাবে ঘুরে এরকমভাবে আসছে এবং ডিএস এর যে দিকগুলা বা এস এর যে দিকগুলা সেগুলো হলো এই বরাবর কাজ করতেছে তাহলে শুধু যদি আমরা আই টু এর জন্য চিন্তা করি আই টু এর ডিরেকশন উপরের দিকে আর যে লুপটা সেটা এইভাবে করে ঘুরছে এভাবে করে মাঝখান দিয়ে
তাহলে হলো ডিএস এর ডিরেকশনটা হলো কোন দিকে নিচের দিকে ঠিক আছে মানে ডিএস এর ডিরেকশন না অ্যাকচুয়ালি ডিএস এর জন্য যে সারফেসটা তৈরি হয়েছে সেই সারফেসের আউটওয়ার্ড যে ডিরেকশনটা সেটা হলো নিচের দিকে কারণ ডিএসটা হলো এইভাবে করে ঘুরতেছে দুইটা তারা মাঝখান দিয়ে গিয়ে এই আই টু কে এইভাবে করে ঘুরে এসে এরকম ভাবে আসছে তো আই টু তো উপরের দিকে আর যেহেতু ডিএস এর জন্য যে আউটওয়ার্ড সারফেস আউটওয়ার্ড সারফেসের দিকটা তো সেটা হলো নিচের দিকে তাহলে এখানে আই টুটা আসলে মাইনাস হবে তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি মিউনট এখানে আমরা প্রথম আই টু নিয়ে কাজ করলাম সো মাইনাস আই টু এবার আসো এই অংশটা নিয়ে কাজ করি এটা একটু কিছুটা ক্রিটিক্যাল অংশ এই আই ওয়ান যে পার্টটাতে এখানে যেটা হয়েছে আবার সেম এটা হলো আই ওয়ান নিচের দিকে এটা আই টু উপরের দিকে আমরা এরকমভাবে কাজ করতেছি তো কেমন ছিল জিনিসটা যদি একটু খেয়াল করে দেখো এরকমভাবে ছিল এইভাবে করে ঘুরে পথটা এইভাবে করে আসছে এসে তারপর কার কোন দিক দিয়ে গেছে আবার ভিতর দিয়ে গেছে ঠিক আছে ভিতর দিয়ে ঘুরে আসছে তার মানে এরকম হয়েছে এইভাবে এসছিল এইভাবে করে ঘুরছে ঘুরে আবার এখানে ক্রস করে এদিক দিয়ে বের হয়েছে তার মানে তাহলে এটার চারপাশে কেমন হয়েছে এটার একটা পাশে তোমার গেছে হলো এরকমভাবে ঠিক আছে এরকমভাবে ঘুরছে এই যে এইভাবে করে ঘুরে গেছে তাহলে এই দেখো এই পাশটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিছুটা বের করা যায় আর আরেকটা পাশ কীরকম হয়েছে এরকমভাবে ঘুরছে ঘুরে এইভাবে করে এসে এটা পিছন দিয়ে গেছে তাহলে সামনের দিকে যেটা গেছে সেটা এইভাবে গেছে আর পিছন দিয়ে যেটা গেছে সেটা হলো এইভাবে করে ঘুরছে তাহলে দেখো ডিএসএর যদি আমরা দিকটা দেখি ডিএসএর দিকে সামনের দিকে একটা এরকমভাবে ঘুরছে এইভাবে ঠিক আছে আর পিছনের দিকেরটাও ওই রকমভাবে ছন্দ মেরেলে এইভাবে করে ঘুরছে এবং দেখো ডিএসগুলো সব ধরছিলাম আমরা এই দিকে তাহলে এই ক্ষেত্রে ডিএসএর ডিরেকশন অনুযায়ী যেহেতু সামনের বরাবর ডিএসটা এইভাবে করে ঘুরছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সারফেসের আউটওয়ার ডিরেকশনটা হবে বাইরের দিকে ঠিক না বাট আই ওয়ান যেটা আই ওয়ান কাজ করতেছে কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে হলো গিয়ে আউটওয়ার ডিরেকশনের সাথে আই ওয়ান যেদিকে কাজ করতেছে সেটা আসলে মিলতেছে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আই ওয়ানটা আসলে মাইনাস হবে তাহলে আমরা এখানে মাইনাস আই ওয়ান দিতে পারি তুমি যদি পিছনেরটা চিন্তা করো মানে একটা তো আমি বললাম কি এভাবে করে এটা সামনে দিয়ে এভাবে করে গিয়ে ঘুরে এভাবে করে এসে পিছন দিয়ে আসছে পিছনটা যদি চিন্তা করো তাও একই দিকে আসবে কারণ দেখো পিছনের ডিএসটা এইভাবে করে ঘুরছে না তো ডিএস এভাবে করে ঘুরলে সারফেসের আউটওয়ার ডিরেকশন কোন দিকে উপরের দিকে এবং আই ওয়ান কোন দিকে নিচের দিকে সো এই ক্ষেত্রে আই ওয়ানটা তোমার নেগেটিভ আসবে অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান এই পাঠটুকুর ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি এই যে এই পিছনের পাঠটুকুর ক্ষেত্রে এইটার ক্ষেত্রে শুধু আমার আছে আই ওয়ানটা কিন্তু এই পাশে আই ওয়ানটা হলো উপরের দিকে ডিরেকশনে গেল সো আই ওয়ান হলো উপরের দিকে যাচ্ছে এই বরাবর তাহলে এখন ঘটনা কি হবে কিভাবে ঘুরতেছে পথটা হলো এইভাবে করে আসছে এই পথটা এইভাবে করে গিয়ে আই ওয়ানের ভিতর দিয়ে এইভাবে করে ঘুরছে এটা অনেকটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কারণ এইভাবে করে আসলো তারপর এইদিকে ঘুরলো তাহলে আমরা যদি এবার ওই সারফেসের বাইরের দিক কোনটা বা আউটওয়ার্ড ডিরেকশন কোনটা সেটা বের করতে চাই তাহলে আমরা হলো এই ডিএসটা তো এইভাবে ঘুরতেছে না এরকমভাবে তাহলে আমরা ডিএসের দিক বরাবর হলো তোমার ডান হাতি স্ক্রু নিয়ে নেবো তাহলে ডিএস হলো এইভাবে করে ঘুরতেছে এইদিক দিয়ে এসে এই দিকে পিছনের দিকে এইভাবে করে গেছে তাহলে ডিএস হলো এইভাবে করে ঘুরতেছে বা এটাও ধরতে পারো এইভাবে করে ঘুরতেছে তাহলে ডিএস অনুযায়ী এবং ডান হাতি স্ক্রু নিয়ম অনুযায়ী আউটওয়ার্ড ডিরেকশনটা হলো নিচের দিকে বাট তোমার আই ওয়ান এইটার যেই অভিমুখে আছে সেটা হলো উপরের দিকে সো আউটওয়ার ডিরেকশনের সাথে আই ওয়ান মিলতেছে না তার মানে এই ক্ষেত্রে আসলে আই ওয়ানটা এই ক্ষেত্রে মাইনাস হবে তাহলে এখানে হবে মাইনাস আই ওয়ান সো টোটাল এই যে দুই নাম্বার পথ এটা যদি টোটাল আমি লাইন ইন্ট্রিগাল করি তাহলে জিনিসটা এরকম দাঁড়াচ্ছে এই সবগুলো সামনে মাইনাস তাহলে মাইনাসটা কমন নিয়ে নি টু আই ওয়ান প্লাস আই টু দ্যাটস দ্য থিং সো এইটা হলো কি এরকম একটা কমপ্লেক্স পাথের জন্য আমরা কিভাবে আলাদা আলাদা পার্ট করে করে নিয়ে কাজ করতেছি এখানে আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার হওয়া যায় তুমি এখানে একটা খেয়াল করো দেখো সারফেসগুলো আমি যখন আঁকছি তখন সারফেসটা কিন্তু ধরো যদি এটা যদি আই ওয়ানের মতো হয় এই যে এটার মতো হয় সারফেসটা কিন্তু এরকম না সারফেস এই যে পথটা পথটা যে সারফেস তৈরি করছে সেই সারফেসটা কিন্তু ইনক্লাইন্ট কিন্তু দেখো এখানে কোনো ওই ইনক্লাইন্ট সারফেসের জন্য মানে কোনো ইফেক্ট নাই তোমার এখানে ইফেক্টটা পড়বে যেটা সেটা হলো সারফেসের আউটওয়ার ডিরেকশন কোন দিকে আর ইনওয়ার্ড ডিরেকশন কোন দিকে সেই অনুযায়ী আমরা আই ওয়ান আই টু এগুলোর ডিরেকশন বের করবো সো এই দুইটা কনসেপ্টে আমরা আসলে এখান থেকে দেখলাম যে আসলে আই ওয়ান আই টু এগুলোর আই মিন অ্যালজাব্রিক নোটেশন যেগুলো প্লাস মাইনাস এগুলো আসলে পজিটিভ বা নেগেটিভ সাইন কীভাবে ধরতে হয় অ্যাম্পিয়ার্স লতে সেই জিনিসটা দেখলাম আমরা এর পরের পার্টে যেটা দেখবো সেটা হলো অ্যাম্পিয়ার্স লয়ে আমরা কিছুটা এক্সপানশন করবো এবং কিছু এক্সাম্পলও দেখবো সাথে